Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Yao, encore une fois, bonjour. Bonjour, Georges. Voilà, est-ce que le droit de grève est autorisé, permis également en période de crise <rire> Quand le pays traverse une crise politique, par exemple. Je pense que déjà lorsque le pays traverse une crise, d'abord, Georges, permettez-moi de, de saluer une fois les auditeurs et les auditrices de Radio Victoire oui. et surtout toute votre équipe et la direction générale, la direction générale de Radio Victoire également. Oui. Mais avant de revenir à votre question proprement dite, mm. euh, je vous dis, quand le pays traverse une crise, Joachim, c'est déjà une grève. <rire> c'est déjà une grève. Et une grève dans une grève n'est qu'une continuité de grève. Alors, donc, euh, on ne peut... Au fait, en réalité, mm. entre quelle crise Si c'est une crise politique... Oui, crise ça, politique. Crise oui. politique, forcément et incontestablement, elle a des conséquences négatives sur les travailleurs. Alors, en tant qu'organisation syndicale de travail organisée, structurée, elle a le devoir d'intervenir et de dire son mot. Donc, elle, elle doit utiliser son arme qui est la grève. Donc, c'est donc, logique. Si les syndicalistes se prononcent par rapport à une crise politique, oui. ils ne sont pas en erreur. Ils ne sont pas du tout en erreur. Ils ne sont pas du tout en erreur. Toute crise politique a des conséquences graves sur les travailleurs et leurs familles. Je peux vous donner par exemple par rapport à la situation que nous vivons au Togo, au moment où les miliciens sortaient et autres, il y a certains travailleurs qui ont été, qui ont été blessés, des gens ont des inquiétudes, des entreprises ont eu de sérieux, de sérieux problèmes pour pouvoir faire avancer. Là où il y avait eu des coupures d'Internet, il y a eu des affaires qui ont été perdues pour cette certaine entreprise. Les conséquences où ça va agir sur les travailleurs et leurs familles. Le taux de chômage va augmenter, les entreprises vont licencier, etc. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont sur le qui vivent et qui peut-être s'apprêtent pour partir. Alors, lorsqu'il y a une crise, les travailleurs, crise politique ou pas, les travailleurs en tant qu'organisation syndicale, et autres doivent se prononcer. Et je dirais même, au-delà de ça, le peuple doit normalement prendre une position par rapport à toute crise qui se passe dans ce pays. Parce que c'est une crise politique elle a une conséquence logique sur la vie de la cité. Et la vie de la cité. Alors, euh, vous remarquez cela, le 3 janvier, les médecins à travers tout le pays, disons les agents de santé, ont manifesté à travers un sitting, 24-25 janvier, deux jours de sitting, et la semaine dernière, deux jours, disons 48 heures de grève et cette grève est reconduite encore cette semaine à partir d'aujourd'hui aujourd'hui, mercredi et demain alors les centres de santé publics seront, se verront vidés donc des, des praticiens hospitaliers alors comment euh, quelle analyse, quelle analyse faites-vous de cette situation qui à mon avis est en train de perdurer oui, euh, Joachim je, je vous dirais que c'est euh, déplorable c'est regrettable que le secteur de la santé, et je vais enchaîner en même temps le secteur de l'éducation, sont actuellement en ébullition pour des problèmes qui existaient depuis la nuit des temps. Des problèmes auxquels les organisations syndicales de ce secteur ont souvent soulevé et proposé des propositions. Mais qui, ces propositions ont toujours heurté un refus systématique du pouvoir en place ou bien du, des gouvernants, des autorités. Comment vous pouvez imaginer que l'hôpital, qui est le dernier recours, le dernier recours de tout citoyen, lorsqu'il tombe malade, pour pouvoir se faire soigner, que cet hôpital-là, les conditions, le minimum, n'existent pas pour pouvoir soigner. Et logiquement, je pensais que la grève des médecins est une grève logique parce qu'ils réclament des moyens, des instruments pour pouvoir travailler, de meilleures conditions. Mm. Chez nous, en Afrique, et particulièrement au Togo, et je ne vais pas le cacher, chez nous, à Bé, oui. à Bé, oui. lorsque tu envoies quelqu'un... Il y a un hôpital secondaire là-bas. Oui, lorsque tu envoies quelqu'un au champ, il faut lui donner la roue. Ah oui. Pour pouvoir travailler. Ça, c'est un problème. Voilà. Lorsque tu demandes à un enfant d'aller à l'école, il faut lui donner les instruments. Maintenant, Comment est-ce que des médecins de haut, de haut niveau se trouvent devant des situations où il y a des blessés en urgence, des, mal, des gens qui font des AVC, des gens qui font des crises L'autre fois, j'ai entendu une histoire qu'un jeune homme 
a été poignardé. Ses intestins étaient dehors. On l'a amené, il a fait du temps et les, les intestins ont commencé par la prendre la couleur verte. Donc, par rapport à l'opération. Intestin humain. Je te dis, par rapport à la situation, on était obligé de couper, de cisailler ses intestins. Donc, ce jeune homme a des, des intestins aujourd'hui. Euh, des demi-insertions viennent des cas d'insertions dans son corps. Donc, il a pris une maladie pour toute la vie. Bien que peut-être qu'on lui a sauvé la vie plus tard. Voilà un peu un certain nombre. Si tu n'as jamais eu de problème pour te retrouver au centre, au, dans le centre de soins de santé, mmh. hein, vous ne saurez pas qu'est-ce qui se passe. Donc, voilà un peu la situation en principe. Et moi, je le dis, face à la crise au niveau de la santé, face à la crise au niveau de l'éducation, je pense que c'est plutôt le peuple togolais qui est interpellé. Oui, en principe, en euh, principe. Oui, en principe, dites-vous, avant de parler du secteur de l'éducation, est-ce qu'il y a la possibilité pour l'État togolais aujourd'hui de satisfaire tous ses besoins ou, disons, ses préoccupations que les médecins soulèvent il y a toujours ce qu'on appelle la priorité. Mm -hmm. Vous savez, on, si on a des ressources limitées, mm -hmm. il faut voir par rapport à ces ressources qui sont limitées, quelles sont les priorités. Voilà. Et moi, et nous, au niveau du syndicat, nous pensons que lorsqu'on parle de priorité, il y a des secteurs sociaux prioritaires. Mm -hmm. Et je pense que nos gouvernants aussi le savent. Mm -hmm. Si vous voulez que le pays connaisse des accroissements, développement économique et autres, vous avez besoin d'investir dans l'humain. Et investir dans l'humain, c'est le secteur de la santé, c'est le secteur de l'éducation. Si vous êtes un cadre et que aujourd'hui vous, euh, vous, 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 vous avez un accident peut-être en allant au boulot. Ah oui, vous avez, on peut être victime d'un accident. On peut être, accident, être victime oui. en allant au travail, et on vous amène dans l'hôpital où on peut vous sauver la vie. Mm -hmm. On en peut fait, vous en principe, l'hôpital est censé sauver la vie voilà. au patient. C'est-à-dire que vous n'avez pas, au cours de, de, cet accident, de cet accident de circulation, vous n'avez pas laissé votre vie sur place. Mm. Vous avez encore la vie. Et qu'on vous amène, on vous laisse sur le blanc à l'urgence. Pendant deux heures, trois heures, vous décédez. Le Togo a perdu tout ce que vous avez comme connaissance à mettre. Donc, en principe, c'est l'hôpital qui est responsable du décès de, ce, euh, de cet homme ou de cet individu Absolument. Absolument, c'est l'hôpital qui est responsable de, 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 du, de, de, du décès de, parce que dans un premier temps, peut-être qu'il n'y avait pas d'ambulance qui avait transporté le, 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 le blessé à temps, mm -hmm. ou bien on l'a transporté à temps, il est arrivé, on n'a on pas fait les, les soins d'intervention intensive à temps, mm -hmm. ou bien les gens n'ont les, les médecins n'ont pas les, 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 les on moyens. On marque une indifférence ou bien ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens. Et souvent, mm -hmm. l'indifférence que manquent les médecins. Mm -hmm togolais sur des situations parce que par rapport aux conditions de travail, les matériels. Quand, si les gens sont devant dans une situation avec un blessé, mais vide, il n'y a pas de, 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 de matériel, il n'y a pas de, de quoi pour pouvoir intervenir. Des fois même, il y a des conditions qui, 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 qui ont été posées, par exemple, vous avez un accident, vous, 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 vous n'avez rien sous vous et qu'il euh, n'y a pas un proche qui est là, on vous demande de payer de faire cette... Il y a des certains nombres de cette que la première des choses, l'État doit créer les moyens, les conditions nécessaires. Et nous dire qu'il n'y a pas de ressources, je dis que c'est faux. Nous dire qu'il n'y a, qu a pas de pour ressources quitter pour, les hôpitaux. Pour, pour quitter les hôpitaux, c'est faux. C'est faux. Et depuis non, combien d'années Attends. Oui. Je prends seulement la situation de la dette togolaise. Oui. Aujourd'hui, nous dépassons le cap de 1500 milliards. Oui. Et je, fais, je faisais une analyse. Je disais, et je pense, nous pensons que si on investissait 500 milliards pour le secteur de la santé, 500 milliards pour le secteur de l'éducation, je pensais que cette date, cette, cette dette-là, serait très facile à résoudre. Parce qu'on a besoin de, 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 de la, la santé pour pouvoir mieux travailler. D'abord les équipements, les le cadre, équipements, les le cadre et, autres, et aussi le personnel, le personnel soignant, soignant qualifié. qualifié. On a besoin maintenant au niveau de l'éducation et, et autres, on a besoin vraiment des, des, des enseignants qui sont capables de pouvoir donner la bonne éducation pour le développement futur à travers la, les, les élèves ou à travers les étudiants. Donc, si moi je fais ces analyses, je dirais que c'est un investissement prometteur qu'on a fait. Maintenant, si tel n'est pas le cas, Aujourd'hui, nous avons cette dette-là, mais nous sommes confrontés. Nous avons quel hôpital L'hôpital de référence. 
Joachim, il faut sortir. Et j'ai l'impression des fois que nos autorités voyagent. Oui. Je ne sais pas dans quelles conditions ils voyagent, où ils tombent. Mais moi, nous, quand nous voyageons, que ce soit au Bénin, le, le, le Ghana à côté, je ne vais pas citer le Bénin, le Ghana à côté, parce que c'est à, à 10 minutes, vous allez voir quels sont les efforts que ce pays voisin est en train de faire. Aujourd'hui, le Ghana. Ghana. Aujourd'hui, bon nombre de Togolais vont au Ghana pour se faire soigner. C'est de la perte. Donc, donc, il y a des pays africains qui ont pris conscience de euh, cette situation déplorable dans laquelle beaucoup de pays africains baignent et corrigent, euh, rectifient le tir. Je vous dis qu'il y a bon nombre de pays, il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui corrigent ce tir-là mmh. parce que le domaine de la santé et de l'éducation, nous avons des, 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 des ressources humaines qualifiées. Mmh. Et la preuve est d'ailleurs que bon nombre de médecins togolais aujourd'hui mmh. travaillent à l'extérieur. Oui. Pour des interventions à l'extérieur. Non, il faudrait des mesures pour pouvoir les rassurer qu'ils reviennent. Absolument. Il faudrait des mesures. Oui, mais, mais si on prend le cas du Cuba, de Cuba, par exemple, le Cuba de Fidel Castro, bien que pays sous embargo pendant des dizaines d'années, alors celui-là, son pays constitue dans le monde aujourd'hui un pays de référence Absolument. en matière de santé. Oui, mais c'est-à-dire quand vous avez des exemples devant vous, qu'est-ce que le Togo a envoyé de Cuba Nous, au Togo, nous avons assez de ressources, mais. Qui, 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 avec une population qui, 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 qui est inférieure. C'est-à-dire que les ressources que nous avions dépassent même... Les ressources de Cuba et bien voilà. que la population de Cuba est importante. Absolument. Alors, tout est question de gouvernance. Tout est question de gouvernance. Tout est question de planification. Oui. Tout est question de volonté politique. Et nous nous disons, on dit que le CH, le, 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 le CH Sibanus Olympio, ne dispose pas de scanner. Mm. Mais moi, je, des fois, je tombe des nus. Et dans des milieux reculés, reculés les, 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 les cas, le cadre très vétus, c'est beaucoup de choses euh, déchuées. Quand vous sortez tout à l'heure, vous allez voir le CHI Sylvanus Olympio. Vous allez voir des bâtiments là-bas. C'est la honte. Vous allez voir ces certains bâtiments inachevés. Ouais. Mais ça décrit et ça démontre l'état dans lequel nous sommes. Quel est l'hôpital aujourd'hui Ce sont des bâtiments inachevés qui datent de, il y a deux ans, trois ans. Non, il y a des bâtiments que je vois là-bas qui datent de plus de, de cinq ans, dix ans presque. Hein, parce qu'il y a des bâtiments là. Et je me suis dit, que, 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 quel est le plan Qu'est-ce qu'on voudrait en faire avant de, de, de commencer Mais c'est un éléphant blanc qu'on a mis au sein de, 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 de CHU Sylvanus Olympio. Cet hôpital, à mon humble avis, doit être détruit doit être détruit et reconstruit d'une manière moderne. D'abord, l'environnement dans lequel l'hôpital est, l'accessibilité pour les malades, les conditions dans lesquelles les malades vivent, les conditions dans lesquelles les médecins travaillent et autres. Je vous dis, cet hôpital, nous, et personnellement, moi, je pense que cet hôpital doit être détruit. On doit repenser à cet hôpital. Ce n'est pas aujourd'hui, il faut se... quel est le programme qu'ils sont en train de faire, euh, euh, comment ils appellent là, il faut maintenant un programme de parité privée ou bien de sous-traitance. Ah, PPP, je PPP ah, non, 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 contractualisation. contractualisation. Je vous dis que c'est un faux problème. Vous ça, c'est une mauvaise piste que le gouvernement est une en train de prendre. Une mauvaise piste C'est une mauvaise piste que le gouvernement est en train de prendre. Nous, nous le disons la vérité, nous allons leur dire. C'est une mauvaise oui, piste. Aujourd'hui, aujourd oui. on n'a pas besoin de ce système de contractualisation avant d'avoir un hôpital. Non, on n'a pas besoin. L'hôpital est dans, dans, dans une situation de, de, totalement détériorée. Vétus. Tout l'hôpital est vétus. C'est-à-dire que vous avez la chance aujourd'hui, en allant à l'hôpital, de ressortir avec d'autres maladies, en visitant des malades. Voilà. voilà. Mais à cela s'ajoute aussi ceci, et les autorités le disent, et nous-mêmes, nous le vivons également, quand nous nous transportons à l'hôpital. Ça veut dire quoi les médecins marquent une indifférence et parfois une sorte de mafia est organisée dans l'enceinte même de l'hôpital. Voilà, celui qui offre le plus est rapidement pris en charge et traité. Autrement dit, les gens sabotent aussi les efforts. Oh, le non. minimum d'efforts qui est consenti. Non, non, vous savez. Ah, oui, monsieur Bandou, oui. Non, non, non. <rire> Puisque parfois, vous avez aussi des frères, des sœurs qui vont, qui se rendent dans les hôpitaux aussi. Joachim, oui. Joachim, lorsque vous arrivez à l'hôpital, mm -hmm. Vous êtes malade. Il y a vos proches qui sont là. Mmh. Eux, ils sont, ils sont soucieux. Mmh. Vraiment, ils sont vraiment soucieux à ce que vous retrouvez votre santé. Oui. Le médecin qui est en face, ou bien celui qui vous accueille comme patient, est dans une condition, évidemment, où il n'y a pas de matériel et autres. 
Et lui seul doit intervenir sur plusieurs actes. Alors, vous, en tant que proche, mm -hmm. vous, 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 vous allez avancer à, 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 à faire des propositions pour pouvoir sortir, pour pouvoir tirer votre épingle de Dieu. C'est au fait le phénomène qui se passe. Et ce phénomène. C'est la corruption. Non, je ne dirais pas que c'est oui, la mais corruption. Vous corrompez quand même le médecin non. avant qu'il ne vous prenne en charge. Non, en fait. Ça veut dire que, quand par exemple, vous n'avez pas d'aiguille, le médecin n'a pour faire, pour faire l'intervention, les premiers soins. Mm -hmm. Les premiers soins, le médecin n'a rien. Il n'a rien. Il, il, il doit vous prescrire des choses. Mm -hmm. Et que peut-être, le temps d'aller chercher autre là, il, il, il vous dit, est-ce que avant qu'on on, on ne trouve pas, on ne trouve le, le chemin pour pouvoir aller chercher tout ça, là, il dit, bon, ok, je vous propose à ce que. Je, je, je peux rapidement vous faire ceci, ceci. Mais quand il vous fait ce service-là, mm -hmm. vous n'allez pas le quitter. Vous n'allez pas le quitter. Vous lui donnez quelque chose. Mm -hmm. Ça, c'est surtout. Maintenant, s'il y a des bébés ga, ga, galeuses. galeuses et qu'il arrive que des gens mettent ça devant pour pouvoir à, à, souvenir, c'est lié également aux conditions. Et il y a un règlement intérieur. Tout cela est punissable. Est-ce que, est que au Togo, on punit Qui punit qui dans, 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 dans ces pays mais, mais quand même. Mais donc, qui, à, à qui, qui, oui. euh, qui punit qui, 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 qui peut punir qui oui. Qui est l'autorité Mais si tu crées les conditions, les meilleures conditions de travail, eux disent bon, voilà, je vous donne les meilleures conditions de travail. Et si vous tombez dans cette situation, alors vous êtes puni. Mais je ne donne pas aussi raison mm. que lorsqu'il n'y a pas de meilleure condition, que la corruption et autres, la donc, soit, donc, soit, 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 soit donc, de rigueur. À votre entendement, oui. les médecins sont clean. De toute la façon, je ne dis pas que les médecins sont clean, mais je dis la majorité, la majorité est vraiment dans la direction. Si j'ai posé cette question, c'est oui. parce que euh, du côté du pouvoir aussi, on brandit euh, cette euh, assertion selon laquelle les médecins sabotent. Le petit ou les petits, les maigres moyens que l'État met à leur disposition. Donne-moi un exemple. Est-ce qu'il y avait, il y a combien d'années de, 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 où on parle de problèmes de scanner, de radio, de conditions de, 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 de comment là, les, 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 les matériels, les blocs de droit voilà. Et combien, quel, 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 quel matériel on a mis en place et que l'État a fait le constat que les médecins ont saboté et autres D'accord. Et aujourd'hui, et aujourd'hui, voilà, l'indifférence que marquent les autorités vis-à-vis des médecins. Voilà pourquoi ils ont reconduit la grève. Et à cela s'ajoute aussi le secteur de l'éducation qui est toujours en ébullition, miné par une crise sempiternel depuis des années, vous avez dit même <rire> depuis Mathieu Zalem, on dirait. Et là, SINAMFOP également, le syndicat national des agents du ministère de la fonction publique, eux aussi, ils sont en grève de quatre jours également. Finalement, je voudrais poser la question. Est-ce que les événements ne dépassent pas les ministres et les cadres créés pour que le chef de l'État s'implique lui-même ou personnellement dans cette affaire. Je pense que c'est la meilleure voie, comme on veut, vient de le voir euh, au Bénin à côté. Coup, oui, avec Patrice Talon. Patrice Talon. Oui. Moi, je ne me rappelle plus euh, quand est-ce que le chef de l'État togolais, M. Fort Nyatingbe, a démarré reçu encore les syndicalistes pour discuter des problèmes sociaux dans le secteur. Mais il est le premier responsable de, de, de la du nation, pays. du pays. Alors, euh, vous savez, quand nous sommes dans une série de grèves, je vous dis, on prend les mêmes, on prend, on, le système est là, on change de tête et on fait toujours la même chose. Pourquoi on en est arrivé là Vous parlez des enseignants. Lorsque vous faites des promesses, lorsque les enseignants lancent un préavis de grève, on dit bon, on s'en fiche et après on, 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 on envoie des courriers pour les recevoir et ça traîne et après on dit bon, ok, je vous reçois maintenant sur instruction du chef de l'État. Ainsi de suite, et puis on fait des promesses, on, 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 on ne reçoit pas. Après, on revient, on lance encore un mouvement de grève ou bien on va dire qu'on crée une commission interministérielle. C'est toujours le même jeu. Vous savez, si on suppose que la situation actuelle dépasse l'État ou bien les ministres, moi je dis non, c'est qu'ils n'ont pas de volonté politique. Oui, mais le plus souvent, ils disent sur instruction personnelle du chef de l'État. Donc, dès lors qu'on dit chaque fois, on nous rabat l'oreille que euh, sur instruction, sur instruction, moi, sur instruction, moi, je, finalement. Je, je, je vais vous donner un exemple. Oui. Vous êtes ici euh, journaliste. Vous savez que vous avez peut-être un département. Il y a des gens sous vous, peut-être et que des gens font des réclamations et autres, vous dites que, ok, je prends hâte et puis je m'en vais voir la direction, et si de suite le directeur, vous allez, ok, vous revenez, vous dites, euh, écoutez, si sur l'instruction du directeur, je vous fais ceci, tant, 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 tant. Et une semaine, deux mois, trois mois, quatre ans, un an plus tard, c'est toujours la même chose. Est-ce que c'est vous qui mentez ou bien c'est la direction qui mentez alors, à vous de tirer la conclusion. La question reste posée. Donc, euh, personnellement, le chef de l'État doit intervenir. Ah, 
absolument, absolument. Les, là où nous sommes aujourd'hui, il va falloir que le chef de l'État parle et rencontre les, les, tous les secteurs professionnels pour leur dire, bon, voilà la situation, alors je, nous allons prendre ceci, nous allons faire ceci. J'ai donné... Non, il, il faut qu'on quitte cette étape-là. Le, le Premier ministre est intervenu dans le, le cas des enseignants. Oui. Je crois même au niveau des médecins, le Premier ministre même euh, du secteur de l'éducation, de, de la santé, le Premier ministre est intervenu. Et si jusqu'à jusqu maintenant, on ne trouve pas de solution pour des questions comme ça je vous dis qu'il faut que le chef de l'État intervienne. Parce que, après tout, et nous le disons, toute la responsabilité sera sur sa tête. Et maintenant, est-ce que toute cette situation augure un très bon lendemain, un lendemain certain, un avenir radieux pour le pays Parce que là, je me projette dans 15, 20, 25, 30 ans. Joachim. L'éducation telle qu'elle se déroule aujourd'hui. Joachim. Joachim. Joachim, trois fois, je vous assure que le Togo est dans une situation difficile. L'avenir est incertain. Mais est sombre L'avenir est très sombre. Et ça nous interpelle en tant que citoyens. Ça nous interpelle que nous devons nous mobiliser pour qu'une fois, on puisse décrire et projeter l'avenir pour le, le peuple togolais. Nos enfants, leur avenir est hypothéqué. Je vous assure, dans cette situation, et nous devons, et si les conséquences arrivent, nous allons tous l'assumer. Parce que, quand vous prenez tous les secteurs aujourd'hui, de bout en bout, vous les joignez, il n'y a pas d'horizon. Et nous ne pouvons, c'est-à-dire que l'espoir dans l'espérance n'est qu'aujourd'hui une vision hypothéquée pour l'ensemble des Togolais. Et nous, quand vous voyez un peuple qui fait toujours recours à la prière sans l'action, ce peuple est en dérive. C'est Dieu qui est le seul qui, est, qui a faut, le dernier mot. Oui, il ne faut, faut pas quand même non, je vous euh, assure, laisser tomber Dieu non, dans toute je, situation. Non, je vous dis que oui. le peuple togolais a vraiment connaissance de Dieu et a oui. toujours prié. Et Dieu, ce que Dieu a fait pour le Togo, je vous assure que si on continue à prier, à ne pas agir, c'est se moquer de Dieu. Alors, M. Bandouayao, vous êtes syndicaliste, mais est-ce que c'est la crise politique que traverse le pays qui déteint sur euh, toutes ces situations ou carrément, ce sont des situations, des cas isolés qui maintenant se rejoignent et que tout cela constitue euh, la crise ou la grogne dans le pays Nous allons vous reposer la question tout à l'heure après la pause. Invité M. Antoine Ayao Bandou, secrétaire général de la FTBC, avec le nous décryptons les principaux sujets d'actualité dans le pays. Alors, M. Bandou Ayao, quand la date du 15 avait été annoncée par les émissaires des médiateurs, certainement vous vous étiez réjoui ou bien quel a été votre sentiment Oui, nous, notre sentiment c'était une joie, mais une joie teintée. Teintée pour Une joie teintée parce que le Togo, depuis le 5 octobre 1990, ça fait bientôt 28 ans que le Togo était rentré dans un processus de démocratisation et d'instauration de l'état de droit. 28 ans après, on a l'impression qu'on est encore à la carte de départ où on parle aujourd'hui de réformes constitutionnelles et institutionnelles. Pendant ces 28 ans, il y a eu des séries de dialogues politiques qui ont eu lieu. C'est pourquoi je dis que c'était une joie teintée. Que qu'en sortirait après le 15 février du dialogue politique alors, le dialogue politique, une fois que ça a été annoncé par rapport à la série de crises, c'est une joie, mais c'est la joie est teintée. Cela veut dire que nous devons, en tant que citoyens, nous mobiliser pour que ce dialogue puisse réussir. Et quoi faisant pour que ce dialogue réussisse Mais le, le dialogue du 15, oui. le dialogue du 15 ne doit pas être le dialogue des partis politiques. Mm -hmm. C'est un dialogue pour faire sortir le Togo de sa souffrance, pour donner une orientation politique pour le pays, pour donner une orientation pour le développement économique du pays, pour donner une autonomie de paix sociale pour les travailleurs. et Donc, toutes les organisations de la société civile et syndicale, tout le peuple doit pouvoir s'organiser pour pouvoir dire aux politiques lorsque vous allez rentrer dans cette salle, oui. vous devez sortir avec nos désidérata mm -hmm. pour que le pays, une fois, on en finisse <coughs> une fois pour de bon. Pour qu'on puisse tracer et, ce, et donner l'espoir à la jeunesse togolaise, oui. donner l'espoir aux populations des villes et des campagnes pour que ce pays désormais, le Togo devient ridicule dans la sous-région. On devient ridicule, on devient une attention particulière et singulière. Je me rappelle que Maître Robert Dessou, en 91 ou 12, 
dans une interview sur RF, il disait que le Togo est un pays atypique, extraordinaire. Et il a ajouté pas deux dans le monde. C'est dans une, une interview qu'il disait ça. Et en ce temps... Et près de 25 ans près après... Près de 25 ans après... Le Togo nous, constitue toujours nous, la risée des la autres. La risée des autres. Alors... Il faut qu'on cesse un peu la comédie. Or, nous avons des potentialités, nous avons des hommes réfléchis, intelligents dans ce pays, des hommes, des femmes, pour qu'on puisse en sortir. Pour chaque fois, c'est toujours la même chose. Mais il faudrait que le Togo s'en sorte. Oui, mais avant, mais avant que le dialogue ne puisse démarrer sous de bons auspices, alors le, la coalition exige, en tout cas réclame, que les mesures préalables d'apaisement soient satisfaites. Absolument. Je pense que c'est de bonne guerre. C'est logique. On a arrêté des gens. Et euh, parfois, on peut dire qu'ils n'ont rien fait. Et justement, ils sont emprisonnés. Leur famille en souffre pour des actions politiques de, 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 ou bien d'opinion. Pendant que d'autres qui ont tué circulent librement dans la rue. Mais il faut faire une analyse de bonne justice. Je crois que dans la recommandation de CVJ, le chef de l'État dans son allocution, avait dit qu'il allait mettre en application le recommandation de Chevy Dier. Mais depuis le 19 août, nous avons connu encore des morts. La recommandation de Chevy Dier... Plus Chevy jamais ça sur la terre de Nair. Et l'une des recommandations, je crois que la première, la deuxième, dit que la vie était sacrée. On doit respecter l'une des recommandations. De toute façon, de 19, même dans, dans la jour, parole de Dieu, dans les tests sacrés au monde, la vie humaine, de, elle est sacrée, sacrée et mérite respect. Les gens, on les a arrêtés, on a privé de leur liberté D'autres ont eu la mort, ils sont morts en prison depuis plus de 3 ou 5, 4, 5 ans dans des affaires euh, affaire des incendies. incendies et autres. Et plus la manifestation du, du 19 août de, de, de l'opposition, on a arrêté des gens, on a vu des gens qui ont été tués, des gens et puis on a arrêté certains qui n'ont rien fait justement. Mais pour un dialogue, pour aller vers l'esprit d'apaisement, pour s'asseoir, pour vous discuter. Je pense que oui, ce préalable n'est oui. pas confus. Et donc, qu'est-ce que vous vous euh, dites par rapport à la position gouvernementale selon laquelle libérer ces personnes, c'est faire en torse aux procédures judiciaires Puisque dans le libellé, dans une partie du communiqué de, de, des médiateurs, ils ont dit quand même que tout cela doit être fait, euh, doit être fait euh, dans l'esprit d'apaisement sans faire en torse aux procédures judiciaires. Mais ils ont, les médiateurs ont tracé la voie, cela veut dire qu'on peut, on peut libérer les gens et les gens seront peut-être mis sous contrôle judiciaire. Je ne sais pas euh, quelle serait la procédure la plus appropriée par rapport à ce genre de choses. Donc, mais, faire mais, libérer mais, ces personnes ça, ne serait et, pas faire en tant que procédure judiciaire. Non, 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 non. Si vraiment, on constate plus tard que ces gens se libérés sont, sont des auteurs de, de, des actes qu'on leur reproche, mais il va falloir que la justice se prononce là-dessus. Mm et qu'ils qu soient jugés conformément à la loi. Mmh. Et que Maintenant, je... des partis et politiques qui ne sont pas membres de la coalition trouvent que l'annonce de cette date, elle est bienvenue et se réjouissent également, mais parlent d'inclusivité, d'inclusivité du dialogue. Vous savez, euh, moi, nous, nous sommes dans une organisation syndicale. Hein. Lorsque je me bats dans un secteur pour quelque chose, pour une cause, et que toi, tu es assis, tu me regardes, sans se battre, je ne vois pas pourquoi, logiquement, pourquoi, lorsque on va aller en discussion, pourquoi tu, tu, tu chercherais à s'y impliquer. Donc, si tu as ton intérêt, alors bien. Par rapport à cette situation, nous, nous demanderons seulement aux partis politiques de les régler eux-mêmes. Mais pour nous, le sens que nous voulons, nous voulons que le Togo retrouve une paix. Nous voulons que ce dialogue donne l'orientation. Quelle que soit nouvelle orientation. Nouvelle orientation. Quelle que soit son inclusivité ou exclusivité, que ce qui doit sortir doit être vraiment pour le peuple. Pour le peuple et non pour, pour, les, pour le peuple togolais, non pour les acteurs politiques. Il ne faudrait pas qu'ils aillent là-bas pour s'asseoir entre l'opposition et autres et chercher à se partager le gâteau devant lequel ils seront. C'est ça le problème fondamental. Il faudrait que ce que veut le peuple, le peuple, qu'il soit silencieux ou non, il faudrait que ce, euh, cela soit cela sorte si, de cela sorte, ce si vraiment ce dialogue veut être fructueux, je pense que le Togo sortira une fois pour de bon. Monsieur Gandouayaou, avant de permettre aux auditeurs d'intervenir en direct, est-ce que ce dialogue est un dialogue euh, ultime, c'est-à-dire dernier dialogue et dialogue de toutes les promesses et dialogue de tous les risques euh, Dialogue ultime, il faudrait que le peuple s'y s'engage. Pas pour participer en tant que maire, que le peuple crée les conditions par rapport à ce qu'il veut. 
Ça, c'est. On peut dire que sur cette intention, si le peuple se mobilise, si les organisations syndicales de la société civile se mobilisent, ce dialogue devait être un dialogue ultime une fois pour de bon. Ça, c'est deux. Deux, dialogue euh, de dernière chance et autres. Puisque le pays traverse une crise. Le pays, et voilà, il y a eu un, un dialogue le, qui s'annonce. Ça, ça c'est incontestablement ce genre de dialogue. Si on sort de ce dialogue et que les résultats qui seront issus du dialogue seraient des résultats au dos du peuple, pas dans l'intérêt du peuple, le Togo va replonger définitivement dans une crise qui ne dira pas son nom. Donc c'est un dialogue de, à haut risque alors C'est un, un dialogue à haut risque parce que si les acteurs politiques se retrouvent à partir du 15 et n'arrivent pas à s'attendre sur l'intérêt général de la nation, c'est un dialogue qui a déjà pris une droite. Et désormais, nous allons tomber dans une logique ni le pouvoir ne saura où donner la tête, ni les partis politiques ne sauront où donner la tête. Parce que le peuple, quand vous sentez le peuple togolais qui n'arrive pas à manger, qui n'arrive plus à se, à se soigner, le peuple est désorienté. Nous allons rentrer dans une logique, dans une situation où... Je, ne, qui, Et ce que nous ne souhaitons pas, pas. pas pour donc, le pays. Nous avons l'intérêt. Donc, donc, donc là, les acteurs politiques, que ce soit gouvernemental ou euh, opposition, puis doivent... Euh, ils, ils ont, ils ont l'intérêt de sortir, de sortir de ce dialogue avec les conclusions qui, qui iront Et dans l'intérêt. Le, le peuple a l'intérêt de maintenir la pression, de créer les conditions pour que... Oui, mais le peuple ne doit plus être dans les rues. Non, ça c'est anticonstitutionnel. On, on a dit qu'il euh, non, non, euh, non, faudrait non, que non, non, cela non, soit suspendu. La, dé, la, la déclaration des médiateurs, <rire> là, après, là, cette déclaration n'est pas supérieure à la constitution togolaise. Merci. Voilà, on, nous allons prendre M. Komlanvi. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Oui. Mais malheureusement, euh, l'opposition togolaise qui avait demandé de trouver un médiateur, et on pense qu'après la tête annonce, commencer à se tirailler. Parce qu'on a attendu effectivement que Jean Pissi et le chef de l'opposition pour la participation de, de, de dialogue. Vous avez, entendu, vous avez entendu cela entre Jean Kissi et le chef de file de l'opposition Sur les réseaux, il y a des attentions pour la participation. Ou bien vous faites allusion à, eu, à la chronique sortie Oui. Maintenant, je demande si on ne peut encore vivre ce qu'on a vu en 2014, ou même le poisson, même sous la carte de l'éducation, c'est divisé. Ils font le demande de pouvoir. Il ne faut pas qu'ils qu'il maintenant qu'ils attendent avant de rentrer en discussion, qu'ils vont encore se donner leur, leur, leur division, leur division devant les, 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 les prestations qu'ils ont eux-mêmes demandé. D'accord. Donc, vraiment, qu'ils puissent eux-mêmes s'attendre avant d'y arriver. Parce qu'on a commencé à, à, à avoir la division entre les, les 14 partis qui se disaient qu'ils étaient unis. On ne peut pas faire à, à ce dialogue qui s'annonce. D'accord. Mmh. Euh, merci, cher ami, euh, comme l'envie pour la question. Et on prend derrière lui euh, euh, Monsieur Ali Baba, qui je pense bien sera très bref aujourd'hui. Ali Baba, bonjour. Bonjour, Oui. Tra ça va bien. Merci. Bon, est-ce que je vais faire ma Est-ce que si le 15. Rien n'est fait comme le fait de Bawara a dit. Est-ce que les 14 partis là, ils sont prêts pour aller ou pas Est-ce que le, le monsieur, quel conseil les donne D'accord. Il est parce que moi, monsieur, je membre de la civile aussi. <rire> quel conseil les donne en tant que membre de la société civile Est-ce que mm. les médiateurs ont dit qu'ils ont consulté et les rapports non bon Les initiés, ce pas les médiateurs, moi, je les initiés. Ils ont fait un communiqué comme quoi tout sera négocié. Voilà, merci beaucoup. Quel conseil notre invité lui donne donc aux différents acteurs? Merci beaucoup, monsieur Ali Baba. Et Jacques, bonjour. Oui. Aller à ce dialogue d'Azali, simplement, et aller régler les problèmes. 
Voilà, euh, nous allons euh, permettre à notre invité de répondre actuel, maintenant aux auditeurs. <rire> Monsieur, pour Jacques, il faut laisser les acteurs aller se retrouver autour de la table et discuter sereinement. Oui, Jacques, il a raison. Il a raison pour dire que c'est une question pour les acteurs politiques d'aller à la table de négociation pour euh, négocier tout simplement. Mais je dis, il n'a pas raison. Parce que tout cela se passe au dos du peuple. C'est pour l'intérêt du peuple que les gens se battent. Donc, donc que le ce peuple soit l'opposition ou le, 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 le parti au pouvoir, parti ils pouvoir. doivent penser à l'intérêt du peuple. C'est-à-dire que le peuple togolais, les travailleurs, leurs familles, tout ça, on souffre de cette situation politique. Il faudrait qu'une fois pour de bon, nous le répétons. D'ailleurs, ceux, ceux, ceux qui sont morts, ce sont ceux qui sont morts, c'est le peuple. C'est les citoyens. Ce sont les, les leaders au, du, du parti nous, au pouvoir nous, ou du parti de l'opposition. Nous, nous, nous disons, si c'est que les gens avaient la même la possibilité, si le peuple avait la possibilité. Dès qu'ils vont rentrer, il faudrait qu'on crée les conditions qu'ils doivent sortir. S'ils doivent dormir là-bas, parce que ça fait 28 ans, mmh. il faut qu'ils sortent d'une conclusion. C'est ce que le peuple... C'est tout, tout, tout comme les non-apostoliques ouais. se retrouvent en conclave, en conclave. pour sortir oui, le, la, la, la blanche, blanche en désignant le pape. C'est-à-dire que pendant 28 ans, on a tellement tourné en bourrure sur place. Et on, 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 on ne fait que répéter la même chose. Il y a, chaque année, il y a des morts. Il y a des mouvements, il y a des morts. Il y a depuis des 90. Mais depuis 90. Mais quand est-ce qu'on va arrêter Et, et est, tout cela, c'est l'intérêt. Donc, que que ce dialogue que constitue l'ultime dialogue. Je, nous alors, le répétons. Alors, il va falloir que le peuple s'organise oui, pour mais, pouvoir mais, les amener. Mais, mais quand même, cette question de Ali Baba tient la route. Il, il dit, si le pouvoir ne fait rien par rapport au préalable d'ici le 15, est-ce que l'opposition, quel conseil vous vous donnez non, non. Il, faut, il faut dire que euh, le, le, ce que pour, pour dit l'opposition n'est pas à main à boire. On a arrêté des gens injustement, d'autres supposent. Et les médiateurs ont, ont trouvé le juste milieu pour dire ça n'exclut pas. Pourquoi le pouvoir ne va pas libérer les gens pour la mesure d'apprendre C'est des départ. Bon, c'est créer dis, des dis, conditions dis, favorables tu arrêtes, tu arrêtes mon enfant, tu arrêtes, tu arrêtes mon enfant et tu me demandes de venir qu'on discute. Libère mon enfant d'abord. Libère mon enfant, il faut s'asseoir. C'est-à-dire que tu, 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 tu as de, 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 de... Mais non. Non. C est, c est un ce n'est pas de la mer à boire. Ce n'est pas de la mer à boire. Merci, M. Banduayao. Votre mot de la fin Votre mot de la fin, c'est que nous interpellons les acteurs politiques togolais pour que le Togo puisse trouver une solution idoine à cette crise que nous traversons depuis des années. Mmh. Donc, le dialogue du 15 est un dialogue ultime. Et les citoyens que nous sommes les organisations de la société civile, nous devons nous organiser et mobiliser pour interpeller durant ce dialogue les acteurs sur ce que veut le peuple, sur ce que nous voulons pour que le Togo puisse être lancé, être aux côtés des autres nations comme euh, nous le voyons dans, euh, dans la sous-région et de, au niveau international. Une question a été posée euh, qui disait est-ce que l'opposition ira en rang dispersé ou en, avec euh, division interne autour de la table Cette question, nous la poserons soit à M. Jean-Pierre Favre, Soit à Kessy Jean, si réellement il y a eu euh, des, propres, des invectives entre les deux, messieurs et dames, nous reviendrons ici vous situer pleinement. Merci à vous tous de nous avoir reçus chez vous. C'est fini pour aujourd'hui. Merci à Aïté Minson, derrière la belle vitrine qui a su mettre cette émission en onde. Merci également à Lansou euh, Romuald qui est à mes côtés ici au nom de euh, la Gazette du Togo.com. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.